Merhaba. Merhaba Gülcüm. Bugün de biraz inançlar üzerine konuşalım Hı-hı. dedik. Olur. Deizm de enteresan bir inanış şekli. Ee, deyip ben size bırakayım. Çoğu insan şu an sorsa, e, sen işte Müslüman mısın, Hristiyan mısın diye, hayır ben deizm diye direkt cevap veriyor. Çünkü diyor ki, ben bir tek Tanrı'ya inanıyorum. Tanrı'nın dışında vahiymiş, peygambermiş, yüceymiş, alimlermiş, onlar benim ilgimi çekmiyor. Ben Tanrı'ya kendi aklımla, kendi mantığımla ulaşabilirim diyor. Aslında deizm tam da buna tekabül ediyor. Yani Deus kelimesi Tanrı demek Antik Yunan'da. İzm ise son ek olarak kullanılıyor. Yani cilikçılık, yani yaradancılık, tanrıcılık gibi de anlayabiliriz. Ama buradaki tanrıcılık ve yaradancılık daha çok hani annesi, annecilik dersin ya anneci çocuk. Yani hmm. Tanrı'yı daha çok tercih eder. Onun dışında hiçbir şey tercih etmiyor diye gözüyle bakabilirsin. Ve e, bunun da türevde daha sonra çıkıyor. Hatta ve hatta İslam düşünürlerinden tut da Antik Yunan düşünürlerine kadar birçok insanda deist kavramı gündemde. Şimdi Antik Yunan'da din var mı, din var mı diye bakalım. Antik Yunan'da mitoslar var. Ama mitoslar aynı zamanda oranın kültürü, inancı, dini olarak da kabul edebilirsin. Çünkü mitosların temelinde Antik Yunan tanrıları var. Tanrılara ibadet etmek var. Tanrılar insan kisresinde, insanların arasında dolaşıyor, istediğiyle birlikte oluyor, istediğini istediğini yapıyor gibi. Kendi aralarında da kavga ediyorlar. Onlar da artık diyorlar ki Antik Yunan'da, biz e, dogmatik bilgilerden uzak duralım. Biz artık e, al, Tanrı'yı kendimiz arayalım, evrenin varoluşunu arayalım diyorlar, felsefeyi başlatıyorlar Antik Yunan'da. İslam dünyasında İbn-i Rüşd ise e, Tanrı'yı insanın aracısız bulabileceğine inanıyor. Yani e, yine bir peygambere ihtiyaç yok ama bunu yaparken yine İslami kaynaklara başvuruyor. E, peygamberden sonra yani Hz. Muhammed'den sonra gelen süreçteki o çalkantılı durumlardan dolayı aslında e, din çok fazla değişiyor ve ona göre uygulamalarda Muhammed dönemine uygun pratikler olmadığı için, değiştiği için diyor ki aracısız olsun. Yani Tanrı bizi aracısız da bulabiliriz. O bizi istiyorsa, o bizi yarattıysa biz onu aracısız olarak görebiliriz. Aristolo da yine bu e, bir antik olanlar, bir İslam dünyasından veriyorum ama Aristolo da yine bir devi e, deist bir varlık. E, Tanrı'nın varlığına inanıyor ama mesela ruh göçüne inanmıyor. Yani ben ruhun varlığına inanmıyor hmm. gibi. Ya o insanların kendi erdemleri bir yerlere varabileceğine inanıyor. O da dolayısıyla de, de, de, deizme yakın bir görüşü var. Bunun dışında mesela sanatçılar ve düşünürler de özellikle Rönesans'ta yine neye karşı, aydınlanma çağında yine neye karşı, dogmatik bilgiye karşı bir tepki olarak dünya, e, gündeme geliyor ve zaten o dönemden sonra da çok daha hızlı yayılıyor dünyada. Yine orta çağ Avrupa'sında dinin insanlar üzerinde baskı kurması, dogmatik bilgilerle hareket etmelerini istemesi ve sonuçta e, kiliseyi her şeyden üstün tutması ve insanın kölleştirilmesi ve insanın özgür adresine karşı e, bir durumun sergilenmesinden dolayı Orta Çağ'da Aydın Kesim tarafından hümanist hareketler devre sokuluyor. Hümanizmle birlikte şahlanıyor aslında deizm ve insanın e, Yanlış yapan, kusurlu insanın değerli olduğu inancı, her ne olursa olsun çünkü insan ve insanın daha iyi bir yaşam, daha bir konforlu alan, ekonomik durum, sağlık her konuda insancıl yaşam standartlarının yakalanması gerekirken inancın da insanın kendi içinde olduğu görüşünü savunur ünvanistler ve deizm de o sırada ortaya çıkar. Mesela Voltaire bunlardan bir tanesi. Sen demiştin Jean Jacques Rousseau mu demiştin? Evet Jean Jacques Rousseau öyle. Ben deizmi yani çok detaylı hakim olmamakla beraber okurken beni en çok etkileyen kısmı şuydu. Deistlerde iman yok ama güven var. Yaratana güvenme yani Tanrı kavramına güvenme olayı var. Bu beni çok şey yaptı yani içimden böyle bir sarstıydı. Kolaya kaçmak gibi görünebilir çünkü iman ederek aslında biz... Allah'a yakınlaşıyoruz ve onun takdirini kazanıyoruz gibi görünebilir ama hı hı. güvenmek duygusu bence çok daha değerli yüz, yüz. duruyor. 
%100 katılıyorum. Çünkü senin bu söylediğin e, eğer biraz düşünürsek e, inançtan kaynaklanan veya imandan kaynaklanan dedim. Benim için iman farklı bir şey ifade ediyor. Onu başka bir sohbetimizde daha detaylandırırız. E, i̇man dediğin şey sadece Allah'a karşı yaşanabilecek bir şey. E, Allah'ın yarattıklarına karşı iman etmek durumunda değilsin. Bu da çarpıtılmış. Heh, söylemek o, istediğim o zaten. İmandan kastım o. Ama ve lakin aracısız. Yaradını sadece yaradını yaratmış olduğu için, yaradan olduğu için sevmek, yani zatına has bir sevgiyle sevmek, o da saygı duymak, korkmak değil. E, bu çok daha kıymetlidir. İşte cennetini almaktan, cehennemine koymaktan, ceza vermekten ziyade varlığın tamamen kendi içindeki Allah'a duyulan aşktan dolayı böyle bir eğilim olması bence daha kabul edilebilir bir şey. Bir gün bir hocam şöyle bir şey anlatmıştı. Bir öğrenci gelmiş, işte kendisi dinini değiştirmek istiyormuş. Kendisi Hristiyan, hocam Hristiyan. Daha sonra, hocam değiliz bu arada. <gülüyor> hocam değiliz ama Hristiyan kökenli. Dinini değiştirmek isteyen de Müslüman bir kız. Aile baskısı görmüş ve çok sıkılmış ve kendi dinini değiştirmek için hocama söylemiş lütfen bana yardım et ben çok sıkıldım artık e, Müslüman olmak istemiyorum ne olursun demiş. Hocamın da hayata bakış açısı çok farklı ama ona yardım edebilecek durumda değil onu Taksim'deki bir kiliseye götürmüş. Orada bir pederle konuşmuş ve pederi ona söyledi çok güzel bir şey var. Burada kız sürekli şikayet ediyor ağlıyor falan. İlla ki istiyorum, ben din değiştirmek istiyorum. Oradaki peder diyor ki, bak diyor, e, Tanrı bir tanedir ve birçok yol vardır. Sen hangi yoldan gidersen git, Tanrı'ya mutlaka ulaşacaksın. Ama geç ama e, kolay bir şekilde. Ve burada senin deist olman veya senin e, Müslüman olman, senin Hristiyan olman, senin Budist olman değil asıl, asıl konu. Burada sen kendi içindeki Tanrı ışığını, ateşini yakabiliyor olma. Öteki türlü bunların verilme amacı farklı. Yani dinin insanlara verilme, inancın insanlara verilme amacı farklı. Rehbere ihtiyacı var. Rehbere ihtiyacı olan bir varlığı o rehberlerden ayrılmaması lazım. Onları oku, okuması lazım. Onunla bir şeyleri hatırlayabiliyor olması lazım. Öteki türlü kendisini bilen, aklını, mantığını, iradesini devreye sokabilen, ahlakı düzgün, vicdanı temiz bir insanın e, rehbere ihtiyacı olmadan da yaşayabilir. Buna çok hassas teraziler olduğunun farkındayım. E, herkes kendini e, dürüst sanabilir, herkes kendini ahlaklı sanabilir, ne bileyim vicdan temiz sanabilir ama kendi iç hesaplaşmasına yöneldiği vakit insan, e, orada dengeler biraz şaşırıyor. Terazi çünkü e, kuş düğünü bile çok ağır kabul edebiliyor. Öyle bir metafor var biliyorsunuz. O işte o kuş düğünden ağır ise bazı şeyler o zaman gerçekten bir rehbere ihtiyaç var. Yine o yüzden eski insanlar şöyle bir, bir şey söylüyor. Diyor ki her bir beşere bir müşrit elzem yani bir rehber elzem diyor mutlaka bir yol göstereceği ihtiyaç duyuluyor. Çünkü insan belli bir aşamaya kadar bu dünyada yaşarken doğru ve yanlış ayet etmesi mümkün değil. Anne baba rehberlik yapıyor, öğretmenler rehberlik yapıyor, arkadaşlarımız rehberlik yapıyor. Bir de tüm bu e, dünyevi olayların dışında biraz daha öteden bakmaya çalışan illa dini kesesi olmak zorunda değil. Başka bir hayat bakış açısı, felsefesi, inanışı olan birisinden de görüş almak bu açıda çok faydalı. Eminim ki her birimizin hayatında bu ve buna benzer insanlar çok fazla olmuştur. Evet ve deizm tekrar geri dönersek aslında bu konuların hepsi deizmle alakalı da deizm de zaman içerisinde değişime uğramış. Ee, mesela e, süpürtelist bir inancı sahip de olan deistler de var. Onlardaki kavram şu. Evet, bir tanrı var ama bir reenkarnasyon var, ona inanıyoruz ve insan karma döngüsü o süpürtelist deistlerde de var ama tek bir tanrı kavramıyla hareket ediliyor. Orada ulaşılacak bir nokta olarak sadece bir tanrı kavramından bahsetmemiz mümkün. Bunun dışında bakıyorum, metalyalist görüşe sahip olan deistler ise sadece tanrı evreni yarattı, veya her şeyi yarattı, elini eteni çekti, geri kalan her şey bir sistemin çarkı gibi devam eden hmm. şeklinde oluyor. Genel deist kanalımında bu. 
bazı görüşlere göre iki tarlı, farklı tanrı vehçesi var. Birisi yaratıcı olan mutlak e, yokluk diyelim. Birisi de yaratılmış olan mutlak varlık diyelim. Tanrı bu ikisinin bütünselliği ama bir tanesi hareketsiz, bir tanesi hareketli. Yani sürekli devinim halinde olan. Biz o devinim halinde olan şeyin içerisindeyiz. E, mutlak varlığın içerisindeyiz diye de bir görüşte var. Ama yine de Tanrı'nın iki veçesi ve tek Tanrı kavramıyla. Yani sonuçta insanlar e, kendi, ne kadar yaparlarsa yapsın, geçmişte almış oldukları manevi eğitim, aile şartları, kültürel konular hepsi birleştiğinde inanç her türlü e, etkileniyor. Ama burada temel konu demagojiden uzak dursun. Yani laf kalabalığı, bidatlardan, insanın mentalitesini zayıflatacak, aklını veya mantıklı kullanmasını e, eksik bırakacak herhangi şeyde uzak durmayı aslında deizm hesaba kadar. Benim kendi görüşüm ise e, deizm çok pozitif bir düşünce kalıbı belli bir yere kadar benim için öyle. Ama e, hakiki bir yol gösterici veya bir e, görevli bilince mutlaka ihtiyaç var. Demin aç- açıkladığım sebeplerden dolayı. Yani tek başına deizm bana göre yeterli bir durum değildir. Evet, kendi başına ilerleyebilirsin belli bir yerden sonra ama ya öncesi? Çünkü bu dünyadaki bilinçlerin her birinin tekamülü, farkındalık düzeyi farklı düzeylerde. Yani hepsi bir düzenli değil. Aynı seviyede olsaydık evet diyebilirim. Zaten o seviyede olsak bugün bu konuları konuşmayız esasen değil mi? O halde her insanın, her farkındalık seviyesinde olan insanın veya varlığın farklı bir eğitime ihtiyacı var. Farklı bir bakış açısına ihtiyacı var. O yüzden peygamber, alimler, veliler, işte manevi rehberler ve bu sıfada sahip olabilecek varlıkların dünyada varlık sürdürmesi gerektiğini inanıyorum. Ve sadece e, yücelik atfedilen varlıklar üzerinden değil, eğer biz doğru şekilde bakmayı öğrenebilirsek bugün yaşadığımız her şeyimize rehberlik ettiğini, Tanrı'yı bulma yolunda eşlik ettiğini görebileceğimizi düşünüyorum. Ama işte vahiymiş, sezgiymiş veya ne bileyim peygambermiş, yüceymiş, azizmiş bunların varlığını hiçe saymanın da yine çok ussal bir durum olduğunu düşünmüyorum. Peki e, karıştırılan bir şey de var aslında. Deizm ve teizm. Hı hı. Bunun için ne diyebilirsiniz? Şimdi ikisi de aslında Tanrı'nın varlığını kabul ediyor. Değil mi? Deizm, yaradancılık, tanrıcılık. Teizm ise evet, yaradanın ve yaradanın yarattıklarının hepsinin kabulüyle alakalı bir şey. İnsanlar genellikle deizm ve teizmle e, şeyler karıştırabilirler. İkisi de aslında tanrı kökenli. Yani iki farklı kelime. Birisi de, de, e, Deus, diğeri Teo'dan, yine tanrı kavramından geliyor. O yüzden karıştırıyorlar. Birisi e, her şeyi müdahale eden tanrının yani teizm de demek istediğim bu. Her şeyi müdahale eden Tanrı'nın doğru ve yanlış kararları, hükümleri olan bir Tanrı var. Diğerinde ise öyle bir Tanrı yok. Yani saf, evren bir yara, Tanrı olabilir. Biz o evrenin içerisinde yaşıyor olabiliriz. Özgür Ana, iradeyi baz alıyor. Evet, baz alıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim ben de gücüm eşlik ettiğin için.